ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا زميلي عبد الرحمن المدفع موفد مركز الأخبار بتلفزيون البحرين إلى أعمال القمة أهلا بك عبد الرحمن ضعنا في صورة الاستعدادات لانطلاق القمة غدا نعم أرحب بكم هنا من العاصمة السعودية الرياض حيث تفصلنا أقل من 24 ساعة على انطلاق أعمال الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تعقد هنا في المملكة العربية السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة أعلن الديوان الملكي أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة سيغادر إلى العاصمة السعودية الرياض يوم غد الأحد على رأس وفد مملكة البحرين للمشاركة في أعمال هذه القمة طبعا قمة مهمة جدا وقد أفردت الصحافة السعودية العديد من الأوصاف لها لأعمال هذه الدورة منها قمة الظروف الدقيقة وقمة التكامل الخليجي وأيضا قمة العزم وأيضا قمة التعاون المتجدد طبعا الكثير يعلم أهمية هذه القمة والظروف التي تمر بها أيضا للمزيد من التفاصيل معي الأستاذ جاسر الجاسر الكاتب الصحفي يا مهلا ومرحبا أستاذ جاسر طبعا ظروف دقيقة تمر بها هذه القمة ما هي يعني أبرز الملفات التي من الممكن أن يتم مناقشتها وتسليط الضوء عليها في هذه القمة أنا ممكن أضيف أنها قمة الكبار سيحضرها كبار الخليج لمناقشة قضايا الخليج مجلس التعاون في شكل الخليجي في شكل هوية الخليجية قائم ومستمر ويؤكد دوره بشكل أساسي وثابت في طرف التعاون ونحن نشهد أن هذا التعاون لم ينقطع أصلا رغم مثلا قطع العلاقات مع قطر بسبب سلوك النظام فيها وتعدياته من قبل ثلاث دول محورية مجلس التعاون السعودية والإمارات والبحرين لكن اليوم القمة الخليجية هي تعني هذا التصور تصور الدول التي تعمل بشكل مشترك وصولا إلى حماية وجودها وتعزيز دورها وحضورها وقوتها وبالتالي استفادة شعوبها مجلس التعاون سواء كان في شكل التنظيم المباشر أو في علاقاته الحقيقية الصلبة بين دوله وقياداته وشعوبه هو سيستمر في تحقيق هذه النتائج وهو سيكون مثبرا لا شيء يعني في دول مجلس التعاون قمة مجلس التعاون تختلف عن القمة الأخرى في أنها تعلن مواقفها العامة في السياسات الأخرى لكن هي في الداخل كمجموعة تشتغل وتعمل بشكل مستمر وتتعاون ولها إجراءاتها ولها تنظيماتها المستمرة وعلاقاتها ولم تنقطع نحن لو نعدد الزيارات واللقاءات بين قادة الخليج مثلا على تحديد مع المملكه العربيه السعوديه مع مع القاده في المملكه الملك وولي العهد وجدناها كثيره جدا لا تعد اضافه الى التواصل المباشر لكن هنا سيكون هناك اعلان لتاكيد قوه مجلس التعاون لتاكيد المواقف الخليجيه لتاكيد التعاون الخليجي بشكل اساسي ولاثبات ان مجلس التعاون مهما من لا ينقطع بمن تخلف عنه او تاخر عنه او سير هو مستمر لانه همه الخليج لا يتاثر بدوله ايا كانت غابت وفضل. نعم استاذ جاسر هناك حمله مستمره منذ فتره طويله تست تهدف منظومة مجلس التعاون ككيان جامع لدول مجلس التعاون ما الذي تريده مثل هذه الجهات من هذا الاستهداف المتواصل؟ الغيرة يعني في العمل بسيط الدول الخليج هي الدول القائمة والمتماسكة اللي تمضي في نمو لا تواجه إشكالات فعلية لا تواجه صدمات بالعكس هي تحقق حضور مستمر على مستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي وبالتالي هي تبني هوية جديدة هذه الحملة هي اللي خلخلت باعتباره الكيان الوحيد المتبقي في المنطقة وبالتالي بعد قطع العلاقات مع قطر بسبب مواقفها السيئة والتدخلات والأذى والتعدي وحماية وتشجيع وتمويل ودعم الإرهاب والفكرة المتطرفة في المنطقة تصوروا ان هذا سيخلخل، هذه القمة تاتي لتأكيد ان مجلس التعاون باقي، باق بما هو ليس بالضرورة ان يكون ستا دول يمكن يكون اقل، يمكن يكون يختلف، وانه لا التواصل مستمر مهما كانت الظروف مهما كانت الظروف وبالتالي هذا الكيان باقي مهما الحملات لا تؤثر لان الروح الخليجية، الخليجيون يدركون انهم كيان واحد يبقون سوا ويموت سوا كما تحدث الملك فهد يوم غزو العراق والكويت قال اما نبقى سوا ونذهب سوا، ليس هناك خيارات، وبالتالي اي اي نظام او اي سلوك يؤثر او يسيء يجب ان يتم التعامل معه بحزم ومعالجته بشكل كامل لان يبقى الخليج واحدا. نعم الكاتب الصحفي الاستاذ جاسر الجاسر شكرا جزيلا لك. كما ذكر الكاتب الصحفي الاستاذ جاسر الجاسر بان منظومه مجلس التعاون باذن الله باقيه 
ومستمرة رغم كل المحاولات البائسة لزعزعة أمنها واستقرارها وثباتها كمنظومة جامعة بعض الملحوظات السريعة طبعا من بعض المعلومات والمصادر التي وصلت إلينا بأن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيركزون يوم غد في أعمال الدورة التاسعة والثلاثين على الجانبين الدفاعي والأمني طبعا دون إغفال لبقية الملفات والتطورات التي تمر بها المنطقة والعالم وأيضا سيبدأ وصول أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم غد الأحد إلى الرياض بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهرا ومن المتوقع أن تنطلق أعمال الدورة التاسعة والثلاثين بعد اكتمال وصول قادة دول المجلس على أن تنتهي أعمال الدورة التاسعة والثلاثين في مساء يوم غد الأحد شكرا هذا كل ما لدينا وسنوافيكم بكل التفاصيل بإذن الله فور ورودها إلينا شكرا لك زميل عبد الرحمن المدفع موفد مركز الأخبار بتلفزيون البحرين إلى أعمال القمة من الرياض